హాయ్ ఫ్రెండ్స్ సో ఈరోజు మీకు నేను యాప్ గురించి మొత్తం స్టార్టింగ్ టు ఎండింగ్ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నీట్గా వినండి ఏం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి ఓకే స్టిల్ మీకు ఏదైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే నాకు ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఆర్ కాల్ చేయండి సో మన యాప్ ఓపెన్ చేసిన వెంటనే మీకు ఇలా డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట మీకు ఏదైతే లాగిన్ ఐడి పాస్వర్డ్స్ ఇస్తారో మెసేజ్ వస్తాయో దాంతో మీరు లాగిన్ అవ్వండి ఓకే ఆఫ్టర్ దాట్ ఫస్ట్ మన స్టేట్ చేసే స్టెప్ ఏంటంటే అమౌంట్ యాడ్ చేయడం అమౌంట్ ఎలా యాడ్ చేస్తామంటే మీరు ఇక్కడ చూసారా హోమ్ పేజ్కి వెళ్ళాక మీకు లెఫ్ట్ సైడ్లో త్రీ లైన్స్ ఉన్నాయా దాని మీద మీరు క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసేటప్పుడు మీకు ఇలా ఆ లెఫ్ట్ సైడ్ లింక్ ఒక పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది సో దాంట్లో మీకు పెయిన్ లింక్స్ అని ఉంటాయి దాని మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు ఫస్ట్ ఆప్షను పెయిన్ రోజర్ పే ఉంది కదా దాని మీద క్లిక్ చేయండి సో మీకు ఇలా పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది పేజ్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత మీకు సిగ్మెంట్ దగ్గర క్యాష్ ఎఫ్ కరెన్సీ అని ఉంది కదా దాని మీద క్లిక్ చేయండి అండ్ దెన్ మీ అకౌంట్ ఏదైతే ఇచ్చారో అది డిఫాల్ట్ అక్కడ సెలెక్ట్ అయిపోతుంది ఓకేనా లైక్ హెచ్డిఎఫ్సి సెలెక్ట్ అయింది మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఎంత ఒక థర్టీ థౌజండ్ అమౌంట్ యాడ్ చేస్తున్నారు అనుకుందాం థర్టీ థౌజండ్ అక్కడ ఎంటర్ చేయండి మీరు ఎంటర్ చేసిన తర్వాత సబ్మిట్ క్లిక్ చేయండి సబ్మిట్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే మీకు ఇలా డైలాగ్ బాక్స్ ఒకటి ఓపెన్ అవుతుంది దాని మీద ఓకే అని క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు వేరే పేజీకి ఇంకొక పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది చూసారా ఇలా పేజ్ ఓపెన్ అయ్యాక దీన్ని కంటిన్యూ అని మీద క్లిక్ చేయండి సో ఇలా మీకు నెట్ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ ఓపెన్ అవుతుంది మీ ఐడి పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేస్తే ఎంటర్ చేస్తే అక్కడ మీకు అమౌంట్ యాడ్ అయిపోతుంది సో ఏదైతే అమౌంట్ మీకు యాడ్ అయ్యిందో అది మీకు హోమ్ పేజ్లో ఈ బాక్స్ ఉంది కదా బ్లాక్ బాక్స్ దీంట్లో డిస్ప్లే అయిపోతుంది అనమాట సో మీ అకౌంట్లో ఎంత అమౌంట్ ఉంది మీరు ఎంత యూజ్ చేశారు అనేది మీకు ఇక్కడ డిస్ప్లే అయిపోతుంది ఇది హోమ్ పేజ్ గురించి అయిపోయింది పెయిన్ లింక్స్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ మార్కెట్ వాచ్లోకి వెళ్దాం మార్కెట్ వాచ్ అంటే ఏంటంటే మన స్టాక్స్ని యాడ్ చేసుకునే ప్లేస్ అనమాట సో ఇక్కడ నుంచే మనం బయింగ్ సెల్లింగ్ అన్నీ చేస్తాం సో ఎలా యాడ్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యూగా ఇన్స్టాల్ చేశారు మీరు యాప్ని మీకు ఏం స్టాక్స్ లేవు ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ మేనేజ్ ఇక్కడ చూసారా మీకు రైట్ సైడ్లో త్రీ డాట్స్ ఉన్నాయి చూసారు దాని మీద క్లిక్ చేశారనుకోండి మేనేజ్ వాచ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది మేనేజ్ వాచ్ మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన వెంటనే మీకు ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట సో మీ మీ నేమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా నేమ్ కుమార్ అనుకుందాం కుమార్ అని ఎంటర్ చేశాను ఇక్కడ టిక్ మార్క్ ఉంది చూసారా రైట్ సైడ్లో దాన్ని క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇంకొక పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది దీంట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యాచురల్ గ్యాస్ యాడ్ చేద్దాం అనుకుందాం ఓకే న్యాచురల్ గ్యాస్ చూసారా ఇక్కడ ట్వంటీ సెవెంత్ ఏప్రిల్ ఓపెన్ అయింది కదా దీని మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన వెంటనే డౌన్కి వెళ్ళండి డౌన్లో యాడ్ స్టాక్స్ దీని మీద క్లిక్ చేశారనుకోండి మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు కుమార్ అనే ఒక ఒక బ్లాక్ ఏర్పడింది దాంట్లో న్యాచురల్ గ్యాస్ యాడ్ అయిపోయింది ఫస్ట్ టైం అనమాట ఒకటి మీరు యాడ్ చేసుకోవడానికి నేమ్ అండ్ దెన్ ఇప్పటి నుంచి డైరెక్ట్గా మీకు సెర్చ్ బాక్స్లోకి వెళ్ళి మీకు ఏది కావాలంటే అది యాజ్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిల్వర్ అని ఎంటర్ చేస్తున్నాను నేను సిల్వర్ అంటే ఇక్కడ సిల్వర్ డిస్ప్లే అని చూసారా దాని మీద క్లిక్ చేసాము డైరెక్ట్ డౌన్కి వెళ్ళాము యాడ్ స్టాక్స్ అన్నాము కుమార్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం మళ్ళీ యాడ్ అన్నాం సో సిల్వర్ ఇక్కడ యాడ్ అయిపోయింది సో మీరు ఏదైనా స్టాక్స్ యాడ్ చేసుకోవాలన్నా నేను గ్రూప్లో పెట్టేది మీ దగ్గర అప్పటికి యాడ్ చేసుకుని లేకపోతే దిస్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ అండ్ దెన్ పొజిషన్లోకి వెళ్దాం పొజిషన్స్ అంటే ఏంటి అంటే మీకు మనం ఏదైతే మార్కెట్లో కొన్నామో అమ్మామో అవి ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి అనమాట మీకు ప్రాఫిట్ ఈ లాస్ అనేది ఇక్కడ చూసారా పైన ఎంటీఎం ఉంది కదా ఎంత ప్రాఫిట్లో ఉన్నారు లేదా ఎంత లాస్లో ఉన్నారు అనేది మీకు ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట అండ్ దెన్ ఇది అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనకి ఆర్డర్ బుక్ కింద డౌన్లో చూడండి ఆర్డర్ బుక్ ఆర్డర్ బుక్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఆ రోజులో మనం ఎన్ని అయితే ట్రాన్సాక్షన్స్ చేసామో ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నీ ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి సో ఓపెన్ ఓపెన్ అంటే ఏంటి తన పక్క ఉంది కదా ఓపెన్ మీద క్లిక్ చేయండి ఓపెన్ అంటే ఏంటి అంటే ఇంకా పెండింగ్లో ఉన్నాయని అర్థం అది కొనడానికైనా అమ్మడానికైనా ఆ స్టా స్టాప్ లాస్ అయినా టార్గెట్స్ అయినా అవన్నీ ఇక్కడ మీకు డిస్ప్లే అవుతాయి అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మీకు చెప్పాను ఏం చెప్పాను టార్గెట్ ఆల్రెడీ స్టాప్ లాస్ టార్గెట్స్లో పెట్టుకుని ఉన్నారు అర్జెంట్గా మీరు మాడిఫై చేయండి అంటే మీరు ఈ ప్లేస్లోకి వచ్చి ఎక్కడైతే స్టాప్ లాస్ అయితే స్టాప్ లాస్ టార్గెట్ అయితే టార్గెట్ వాటి మీద క్లిక్ చేస్తే మాడిఫై అనే ఆప్షన్ వస్తుంది దాని మీద క్లిక్ చేసి మాడిఫై చేసుకోవాలన్నమాట సో ఇది ఆర్డర్ బుక్ కంప్లీట్గా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటంటే మీకు ఒక కాల
ప్రోడక్ట్ టైప్ ఎంఏఎస్ రిటెన్షన్ టైప్ వచ్చేసి డే ఓకే మీరు డిఫాల్ట్ అనమాట మళ్ళీ పదే పదే అడగొద్దు నెక్స్ట్ ఆర్డర్ టైప్లోకి వెళ్ళేటారికి మార్కెట్ మార్కెట్ అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ మీ మీకు ఏం చెప్పానంటే వన్ థర్టీ త్రీ దగ్గర కొనమని చెప్పా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వన్ థర్టీ టూ దగ్గర కొనమన్నా లేదా మార్కెట్లో ఏదైతే ప్రైజ్ ఉందో ఆ ప్రైజ్లో కొనండి అంటే అప్పుడు మీరు జస్ట్ మార్కెట్ అని పెట్టి క్వాంటిటీ చూసారా ఆ క్వాంటిటీ అంటే వన్ క్వాంటిటీ టూ క్వాంటిటీ అది మీ దగ్గర ఉండే అమౌంట్ బట్టి అక్కడ క్వాంటిటీలో పెట్టి రివ్యూ బై ఆర్డర్ మీద మీరు క్లిక్ చేసి ఓకే చేశారనుకోండి అది మార్కెట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అది మీరు మార్కెట్ ప్రైజ్ అంటే మార్కెట్ ప్రైజ్లోకి ఉంటారు లేదు ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్పానంటే మీకు ఎస్ఎల్ అంటే అంటే వన్ థర్టీ త్రీ రూపీస్ కొనమన్నా ఆల్రెడీ వన్ థర్టీ టూలో ఉంది వన్ థర్టీ త్రీ కొనలేరుగా మీకు స్పెసిఫిక్గా ఒక నెంబర్ నేను మెన్షన్ చేశాను కాబట్టి అప్పుడు మనం ఎస్ఎల్ ఆర్డర్ తీసుకుంటాం చూసారా మార్కెట్ లిమిట్ ఎస్ఎల్ ఎస్ఎల్ అమ్మ ఉంది సో మనం మార్కెట్ అంటే మార్కెట్లోకి ఉంటాం ఎస్ఎల్ ఆర్డర్ అంటే ఎస్ఎల్ అని సెలెక్ట్ చేస్తాం సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ ప్రైజ్ ఎంటర్ చేస్తామన్నమాట మీకు ఎంత చెప్పాను వన్ థర్టీ త్రీ రూపీస్ చెప్పాను సో మీరు ఇక్కడ ఇంకోసారి బ్యాక్ వెళ్తుందని చూడండి మార్కెట్ అని క్లిక్ చేసేటప్పుడు మీకు ఇక్కడ ఏ ప్రైజ్ అనే ఆప్షన్ డిస్ప్లే అవ్వలే అదే ఎస్ఎల్ అని సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు మీకు ఇక్కడ ప్రైజ్ ఒకటి ట్రిగర్ ప్రైజ్ ఒకటి రెండు డిస్ప్లే అబ్జర్వ్ చేయండి సో ప్రైజ్ దగ్గరికి వచ్చి వన్ థర్టీ త్రీ ఎంటర్ చేస్తారు ట్రిగర్ ప్రైజ్ దగ్గరికి వచ్చి వన్ థర్టీ త్రీ ఎంటర్ చేస్తారు ఇక్కడ రివ్యూ బై ఆర్డర్ మీద క్లిక్ చేసి సో మార్కెట్లో ఇప్పుడు మార్కెట్ అవర్స్ కాదు కాబట్టి అది క్యాన్సిల్ అవుతుంది రివ్యూ బై ఆర్డర్ మీద క్లిక్ చేసి మీరు ఆర్డర్ పెట్టేశారనుకోండి ఎప్పుడైతే అది వన్ థర్టీ త్రీ రూపీస్కి వస్తుందో మన ట్రేడ్ అనేది మార్కెట్లోకి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా మార్కెట్లోకి మన ట్రేడ్ ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది అనుకుందాం ఓకే ఆల్రెడీ రన్నింగ్లో ఉంది ఇప్పుడు మీకు నేను ఏం చెప్పాను టార్గెట్ స్టాప్ లాస్ టార్గెట్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ పెడదాం సో ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి మనం బై చేసామనుకోండి దాని ఆపోజిట్ టు టార్గెట్ స్టాప్ లాస్లు అవుతాయి ఓకే ఇప్పుడు న్యాచురల్ గ్యాస్ మనం బై చేసాం ఎంతకి వన్ థర్టీ త్రీ రూపీస్ ఇప్పుడు నేను స్టాప్ లాస్ ఫస్ట్ పెడదాం స్టాప్ లాస్ వచ్చి వన్ థర్టీ రూపీస్ అనుకుందాం సో ఆల్రెడీ మనం బై చేసాం కాబట్టి స్టాప్ లాస్ అనేది మనకు సెల్ అవుతుంది సో మళ్ళీ యాజ్ యూజువల్ ఎంఏఎస్ డే ఇప్పుడు మీకు ఎంత చెప్పాను వన్ థర్టీ వన్ థర్టీ రూపీస్ సో మార్కెట్ ఆర్డర్లో మనం పెట్టుకోవట్లేం కదా స్టాప్ లాస్ అనేది అప్పుడు వన్ థర్టీ టూకి ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది కదా సో మనం సెలెక్ట్ చేయాల్సింది ఏంటి ఎస్ఎల్ ఆర్డర్ అనమాట ఎస్ఎల్ ఆర్డర్ అంటే ఏంటంటే పర్టికులర్గా ఒక నెంబర్ మీకు నేను మెన్షన్ చేసి ఆ నెంబర్కి పెట్టండి అంటే మీరు ఎస్ఎల్ ఆర్డర్స్ మాత్రమే మీరు పెట్టాలి సో ఎస్ఎల్ ఆర్డర్ మీకు స్టాప్ లాస్ ఎంత పెట్టాను వన్ థర్టీ రూపీస్ పెట్టాను ట్రిగర్ ప్రైజ్ దగ్గర కూడా వన్ థర్టీ ప్రైజ్ ట్రిగర్ ప్రైజ్ వన్ థర్టీ ఎంటర్ చేస్తారు రివ్యూస్ ఎల్ ఆర్డర్ కొడతారు ఓకే చేస్తారు సో మీకు స్టాప్ లాస్ ఆల్రెడీ పెట్టేశారు మనం ఆల్రెడీ మార్కెట్లో ఉన్నదానికి స్టాప్ లాస్ పెట్టేశారు అంటే మీరు బై చేశారు కాబట్టి స్టాప్ లాస్ ఏమైంది సెల్ అయింది ఇప్పుడు టార్గెట్ పెట్టాలి కదా మళ్ళీ మార్కెట్ వాచ్లోకి వచ్చి న్యాచురల్ గ్యాస్ మీద క్లిక్ చేసి మళ్ళీ సెల్ ఆర్డర్ మీద క్లిక్ చేసి ఎంఐఎస్ యాజ్ యూజువల్ డే టార్గెట్ వచ్చి మళ్ళీ ఎస్ఎల్ ఎందుకంటే పర్టికులర్ ఒక నెంబర్ మెన్షన్ చేసిన కాబట్టి మళ్ళీ మీరు ఎస్ఎల్ సెలెక్ట్ చేస్తారు టార్గెట్ అని చెప్పాను వన్ థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్ టార్గెట్ చెప్పాను సో ట్రిగర్ ప్రైజ్ కూడా వన్ థర్టీ ఫైవ్ పెడతారు రివ్యూస్ ఎల్ ఆర్డర్ కొడతారు మార్కెట్లో పెట్టేస్తారు సో ఒకటి ఏదైతే మీకు మార్కెట్లో ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయిందో అదేనేది మీకు ఇక్కడ ఎంటీఎం దగ్గర మీకు డిస్ప్లే అవుద్ది ఈ పేజ్లో డిస్ప్లే అవుద్ది ఆల్రెడీ రన్నింగ్లో ఉంటుంది ఏవైతే మనం టార్గెట్ స్టాప్ లాస్లు ఇచ్చామో ఇక్కడ చూసారా ఓపెన్ ఉందా ఈ ఓపెన్లో డిస్ప్లే అయి ఉంటాయి అనమాట మీకు నేను ఏదైనా మాడిఫికేషన్ ఏదైనా చెప్పినప్పుడు కూడాను మీరు వెళ్ళి దీని మీద క్లిక్ చేసి మాడిఫై చేయాలి ఇది ఒక షేర్ని కొని టార్గెట్ స్టాప్ లాస్లు పెట్టడం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏమంటే ఏం కాల్ ఇచ్చానంటే బై కాల్ కాదు సెల్ కాల్ ఇచ్చాను అనుకోండి ఫస్ట్ మీరు సెల్ మీద క్లిక్ చేస్తారు డైరెక్ట్ సెల్ మీద క్లిక్ చేసి యాజ్ యూజువల్ ఎంఏఎస్ పెట్టుకుంటాం యాజ్ యూజువల్ ఎస్ఎల్ పెట్టుకుంటాం మీకు ఏంటి పర్టికులర్ మెన్షన్ చేశాను ఏం చేశాను వన్ థర్టీ టూ వన్ థర్టీ టూ దగ్గర ఉంది కదా వన్ థర్టీ ఫైవ్ దగ్గర సెల్ చేయండి అన్న అప్పుడు మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి నేను ఏదైనా మార్కెట్ ఆర్డర్ పెట్టాను మార్కెట్లో కరెంట్ మార్కెట్లో బై చేయండి సెల్ చేయండి అన్నప్పుడు మాత్రమే మార్కెట్ అని వస్తుంది రిమైనింగ్ ఆల్ సిచ్యువేషన్లో ఎస్ఎల్ పెట్టేసేయండి మీరు డిఫాల్ట్గా ఎస్ఎల్ పెట్టేసి మీకు ఏదైతే ప్రైజ్ నేను మెన్షన్ చేశానో ఆ 
టార్గెట్ పెట్టాం అది ఎస్ఎల్లో పెట్టాం బై చేసాం కాబట్టి ఎస్ఎల్లో టార్గెట్ అయింది స్టాప్ లాస్ కూడా ఎస్ఎల్లో అయింది సెల్లో చేసాము ఇంకేమైనా క్లారిటీ కావాలంటే మళ్ళీ ఒకసారి ఎస్ఎంఎస్ చేయండి నాకు